I themi në studio, në që bëjmë i gati për të folur për një tem shumë të lezeqme në fakt, që ka të bëjë ekskluzivisht ose të pak të nkëshufuhet me femrat, por së fullë mire me meshkuit, që ka të bëjmë me shopping dhe me bjerje online. Nga që ndoja të të lija të absurën që mësuar që jam shumë protagonistë. E pra ke një shtuar Avrila Galion sot për të folur për këtë temë. Mësë e erdhe. Mërse ju gjej. Gjithmonë e pasoni nga një pjesë të suspansës të hajë. Dhe më nga që është parë, parë se të hyje në studio, Arjula nisi të fisi dhe nuk mbaroj fare. E më në të arë shatë kasi, lapë të lupëm. E të një të të hapra, po? Po të pra, të regojë e vetë. Arjula, mirë se erdhe. Mirë se ju gjejë. Për ndërë e shumë që gjenë kohën gjithmonë që cajrë që ne kemi nevoj për ty. Ju e dini që është kënejsi, kështu që. Edhe unë juve. Për tine dhe pa tjetër. Në fakt, kërasim për një temë e cila realisht të ka rrasë të kërën varsi. Për shumë duka njerës që edhe ku nuk kanë shumë mundësi ekonomike, blenjë gjëra, dalin dhe blenjë roba, ose ka për shumë duke pak të nuk njofë goca plot që kanë rokë shumë të ullët, për kërën për një linka parë në përvëndet dhe thonë oj dua të gjithë për shumë duke. E një gosisht në dhe online kërë gjë edhe me meshkuit. Nuk e di, ti ke informacion lidi me këtë, ka njerës që realisht hy në borë gje për të blerë gjëra. A që informacion kam, nga e që unë punoj edhe në një kompanit madhe dhe atë sigurisht që ka shumë femra dhe gjë gjithë kohës plasim me njëra tjetëra, naturisht për blerje që kemi bërë, me di mund të temë se kemi mështuar shumë falqe nga njëra tjetëra se ku duhet të blejmë tashmë, sepse është ta i konfirmimi që Nëse dikush të në tonë një herë, po e provonë e thotë, ok, të sigurojë shko mere. Në fakt është këtër një trendi i kove të fundit, kjo sepse njerëzi duke që nëse kanë jetë shumë aktive, dherë diku janë të bërë edhe dembel për t'ju përkushtuar vetës, për të zgjedhur roba që i duen në eventet saktuara dhe zhidja me një është me është të hynë telefon, shop fashion cilën unë mund të akemët e për përzemër, zhjetë një nga modelet aty dhe por osisë më vi. Për hyrë të së vërtetës, ne duhet temi që të glerit online, ajo koa është afruar i sili së produktit ose për osisë që t'i bëmë, pra një 24 orë shumicën e gjërave që t'i për osisë e merë. Plus që është edhe mundësia që të kryojnë që nëse ajo nuk të pëlqen mund të kthesh dhe të marrë është një produkt tjetër. Por nga ana profesionale dhe si unë e shikoj, këtu luet shumë me psikologjinë e konsumatorit, sepse aji produkt ose ajo veshje që ti zjedhë të blesh, të prezentohet në format dhe linjat perfekte të femrës. Gjë për të cilën një femër që nuk i ka ato linja ose dhe meshkuit, momentin që e shikojnë, janë të predispozuar të besojnë se edhe ata janë ashtu si reklama që i pareqet shqici apo produsi në këtë rasti i produktit. Dhe kjo kryon atë problematikën ose shtremërimin e realitetit të kindividi, të besoj që është a i që nuk është. Dhe këtu linë zhgëjimi, nuk linë vetëm të cilësia, sepse ka edhe faqe apo produs që sili një cilësi shumë të ullët dhe për hirë të marketingu që i bëhet në rjetë sociale dhe blerjeve online, ajo para qeti dhe nëse është një produkt shumë i mirë. Por zhgëjimi linë nga jo qëfar ne besojmë se jemi, kur në fakt nuk jemi si imajshë që në para qesin. Dhe me këtë luajnë shumë produsit. Si pas mendimit të tënde dhe si psikologe, mundet që njëri u të kryoj varsi nga të bërit shopping edhe të bërit pazare, po themi kështu në zhargonit? Pa tjetër. Blerja është një sjelje. Dhe nëse tja të sjelje e bënë shpesh herë për sërit, sigurisht që ajo do të kthehet në informë bërësie. Duam së duam ne, kur ti mund të marrë është një veshje në një mënyrë shumë të letë, fasile do të thoja, që pashkuar, pashpenzuar shumë kodë, dhe aji produktu të vjeni mirë, pa tjetur që kjo është një formë bërësie që ne e kryojmë, lidhur kjo shumë me besimin. Nëse besimi është i lartë në ato që farë ne bëjmë, bërësia do tjetë një shkallë më i lartë për të kryuar, sepse njerëzit gjithmonë janë të predispozuar të besojnë. Në një filmë në faktë që kam parë, ka shumë vite, dhe zëtua të kja fusë kodë me titullin, për ka pas të bëjmë një shallë, green scarf, di shka e tjilë, ka qenë një gosë që ka qenë e fiksuar në basë veshjeve, dhe kjo hynë të në kredi, me të në shallin e jeshil legend që u bëqë, që përna në kamë. Ja, rova dhe jemi më duke të quet aktore, a nejsa? E, së përnë vjenë, më duke të që një gjime një shallë, jeshil ka të bëjë, që kërë për të kishë dhe më thënë la kartë dhe kreditit, hyri në borë gjë 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 në blinte e roba dhe kërë e të shqikon dhe shqikon dhe manikina që kërë fkisnin në përvitrina dhe i thoshin, ha pra hajde shqikon dhe shqikon të qantë po djetani, mos për kështu se kështu se kështu e pra edhe aji kështu problemet psikologike realisht dhe e sa kuptojnë në fund pare pas taj që jetë e saj po shkon të të pjetë dhe pse s'kishtë para për të bërë gjatë të tjera 
Në fakt, ne kemi kaluar atë periudën kur njërëzit ishtë të prirur që të luanim bijaz, dhe demi, dhe ne i të kitonim si njërës që ishtë shumë dëmë pas lërëreve të fatit. Në fakt, edhe blerja nga nga e veshje, nga nga e femrave mund të konsiderojt në një kategori të tilë, pra vajrësia që ne kryojmë pa tjetër, bëhet një vest, dhe pra ndaj problemet psikologike ka gjasa që të shpashen sigurisht e kë personat që janë më shumë të lidur me modën, më shumë të lidur edhe me faktorin ekonomik, sepse dikushe i ka të ardhrat shumë të mira, nuk e me ndonë dyherë të shkojt a blej di qka edhe që ndoshta nuk i pëlqen, mund tjetë një pëlqimi momenti dhe pëstaj në gjithmonë në ndodhë kjo fenomeni një këmbë në deri që e më në psikologi, që të marrë këto apo mos të marrë, po mirë hajtë se po e marrë, a i që e ka disi të forcuar pozitën ekonomike, nuk e me ndonë këto, i merë 2-3 dhe shkonë në shpi. Në këtë rast, ka ndodhë vërë një të që edhe me vajzën që ti e që ande merë protagonistet filmi, si ajo ka shumë, por shqecimi im që ndronë të ka to që nuk i kanë pozitat ekonomike. Nuk të lejon të ishtë ti të hyrsh në borgjë aty, sepse ty të duhet kesh kartën e kreditit që të paguash, ose mund të paguash në dorëzim. Kurse dyqanet, për shumbu, ti mund të shkosh dhe të kryosh mua betë me shqicen, me pranarin e dyqanit, dhe këtë është në një kliente të regull. Këtu linë problemi që kur këtë është kliente e regull dhe kryon besim të këshqicja, ti mund të marrë është diçka pa e paguar dhe dhe okej, po të asilë në tjetër. Të lojnë listat të pastaj. Ose ajo të farë shofë gjithë mund të këfemra, të është blejnë 2, 3, 4 gjëra dhe fillojnë dhe japin pjesë-pjesë lekët të knjërësi që kanë kryuar besim vetëm për të dukur në farëm. Vetëm për të dukur në farëm. Kështu që kjo është një loj varsia e cila mund të luftohet si? luftot me ndërgjësim. Nëse njeri u arin të ndërgjësot, e para të vet ndërgjësot, nëse e kaftësin që të mund të komunikoj me vetën, ta vet me në gjoj, vetën e ti sigurisht që arijet ndërgjësimi në kohën e dur dhe njerës të të bëjnë zjedjet e dura. Nga në tjetër është dhe influenza e familjes dhe shëqëris, njerësve që realisht të duan, se mësa ata që nuk të duan, duan të të shikojnë më keshë të tëmë vazhdo se jeshë shumë mirë. Por, unë mendoj që ne të gjithë kemi nevoj që të orientojmi në bazë të mundësive tona ekonomike dhe dëshirave dhe objektivave që kemi bërë njetë, sepse mund të mos jetë objektiv blerja në sesi shumë të më daj robave. Pavarësirë se ti mund të kështë të ardhra ekonomike, mund të jetë hapja e një biznesi, sepse në kohën kur ti shpenzon ka i shumë roba, mund të aktesh biznes personal dhe mund të kështë një dushan të ndin dhe i kryon favore betes. Nëse njërës dhe të janë të orientuar me objektivat e tyre, me dëshirat, dhe sigurisht të jenë realist me këmë në tokë, ndërgjësimi arjet shumë shpejt. Pas taj, është kategoria e femrave që Kelvje ka thënë disa emisione më parë që e do në tarë që duhet të flasim pak për këto, sëpse ka nga të femra që realisht janë shumë dembele, nuk duan të punojnë, nuk duan të shkollohen, gjenë një mik njetën e tyre që ka të ardhrat mira ekonomike dhe fillojnë të përfajsohen në shëshërim me veshjet luksoze që ato kanë për t'i dhëmë një emër vetës tyre, për të qënë dikushqi, sepse njetën e tyre nuk kanë bërë asë një gjë. Dhe këtu fillojnë, jo vetëm problemet psikologike të përmani së blerjes, por edhe problemet psikologike të personalitetit, që njëri u do të duket ndryshe, të shfaj që ndryshe ndërkohë që nuk është ta i. A vuan shëqëria shqiptare nga kë fenomen të cilin sa për përmonde nga... Shumë vuan, Arila, shumë. Sepse ne kemi kaluar një periud shumë të gjatë tranzitare, kemi qënë një shëqëria mbyllur. Dhe në momentin kur filluam të bëheshim liberal dhe të kishim mundësi të bënim gjura që donim ose të eksploronim në ato që nuk i njihnim, shëqëria shqiptare për shkak periudës shumë të gjatë tranzitare dhe mbylljes e përjetoj shumë keqë këtë momentin e hapjes shpirtërore, por edhe gjërave të tjera sepse nuk a rinë të ta kupton të do të nuk e kishtë e kulturën për të kuptuar se cilë atë ishin hapa që duhet të ndishnin apo kush ishte liria që duhet të percepton. Ne, o bura shkuam të gjithë aty, hajde zhvishemi, ju e kujton një atë kohë, kur femra të ishin me mini funde, me barkë jashtë, tot ajo është e reguluar si si sielje, pra njërëzit di më shumë të vishen, por që prapë që ndronë edhe të këpjesa e sieljes, mënyra e se si ne duham të bëhemi femrat Instagramit, për shumbu, sëpse është shumë aktuale. Duam të përfajsojmë si dykusht në Instagram, dërko që nuk kemi asë gjëmë jetën tonë. Dhe qëfar bëjmë, shkoj marim veshje, shpesherë ndodhe dhe kjo. Shkoj në blenë, të nesër me në këthenë. E mere për dorë vetëm për një foto Instagrami për të dukur fashionista. Shushë, ne duam të etiketojmë dhe të kryojmë një 
i marrë në shëshërin, në grupin tonë shëshëror, dhe ndodhë që pas taj shkelim shumë regula morale dhe të bëhemi të tjerë njërës me personalitet dy fisht. Sa e rezikon në materializmi njëri unë për të rënë më pas në depresion? Kur jemi shumë materializm, pikërish për këtë kategori që po flasim tani. E rezikon shumë. Sa të rezikuar janë për të rënë në depresion? E rezikon shumë, sepse njërëzit që janë materialist nuk mendojnë për asë një gjë tjetër përveç paras, luksit, duratave njetën e tyre. Dhe këta njërës unë i shuaj të shkëputur nga realiteti. Si me ndoni ju, një njëri që nuk është përpjekur absolutisht njetën e vetë të bëjt diçka, të arsimot, të punoj dhe të kuptojt... Investoj diçka ke vetja. Se që farë do të thot të marrë është një pak mujore, se sa të duhet e lodhesh për të shënë një njëri afirmuar edhe nga ana ekonomike. Sigurisht, në momentin që a i nuk do t'i ketë ato, nëse nuk do t'jetë a i personi sponsor nga ana tjetër, pa tjetër që rezikon të kaloj në depresion, sepse do të karakterizohet nga mendimet pesimiste një jetën e saja po të ti, duke menduar që nuk i ka ma ato pozita, se njërzit nuk e duan, se nuk është më i pëlqyër në shëshëri, ja këtu janë etapat e para ku fillon të shfaqen shenjat e depresionit, cilat realisht e në shumë të rezikshme, për ndaj në shpesh herë këshiloj edhe në ambjendet mjë admisore. Duhet jemi sa më shumë shpirëtëror dhe sa më pak materialist. Nëse ne duan të ndërtojmë një standart të mirë jetë, duhet të punojmë. Dhe kërë si punon vetë dhe një i pavarur, kjo është realiteti, duhet jeshtë i pavarur. Kemi shumë gradë që dhunohen sot dhe themi pëse dhunohen gradë, dhunohen, sepse gradë nuk e kanë forcuar pozitën e tyre ekonomike, nuk e kanë forcuar pozitën e tyre arsimore. Nëse ti e një person i cili ke një status të caktuar, kur nuk do të apranoj e një burë që do të ulte, kur nuk do të apranoj e një burë që do të bënde të duke shë e vogël. Po, për hirë të këtyre gjërave të tjera që ne nuk e kemi, e meritur mentalitetin buri është tjula e shtëpis, a i duhet cilit ardhra ekonomike, groja bën kompromise edhe me qëtësin e saj shpirëtërore. Kjo duhet të të lergohet, sepse ka ardhru koha në Shqipëri, e mi e emancipuar e shumë sa për ta kuptuar këtë gjë. Më është për vërtet, sa burg e folur dhe ishte prapë nga të momente që më mendoj se jam në shpi duke parë një emision. Edhe shumë të farë asë për pëgjë. Jo, mesajji që da ishte shumë interesant. Pa të jemi drejtë fundë të këtë bisede shumë të kënçpë. Dua të të pysë, në nëgjidhje me, e thanë që ka gjerë negative, sigurisht që e shë materialist, apo të shpenzosh më shumë se të shkene mundësia, apo njënë se qarë. Por kanë përshqipin që këtë të këtë në janë pozitive, po themi jo për njerëzit që të shpenzoj më shumë nga që kanë mundësi, po për ata që shopping e shojnë si antistres. Êshtë vërtet antistres? është antistres, po është vitëm për një moment. Në pasit ka kaluar stresi, të vjen t'i marrë është të gjitha të gjyra dhe t'i këtesh më brabës. Po të deshë të tjera. Po, unë i referojmë që më më vetë estime, sepse edhe vetë kur jam e stresuar, gjyra që më pëlqenë më shumë është të bëjë shopping, por pëndohem shumë shpej pasaj, kur me ndojë se sa kam shpenzuar dhe që ishin të panevojshme, sepse është një impuls i momentit, që njëri unë nuk e me ndonë gjatë edhe gjitha të lekët që kam për të folë shko i lëmbi gjazë. Nga që kërë kojë që bëja pafund e këtheja prapë. Po. I bëja e këtheja. I shala nuk të ndjekin ata që... Nuk bëm të... Nuk bëm të... Ta një humë shansi se të ndonë që në kranë. Por, me gjitha të duhet të temi që njëri unë duhet kujdeset edhe për veshjen, sepse sa mu i kuruar tjetë nga ana fizike, sigurisht edhe nga stili që prezenton, ne kryojmë një impact tjetër për njëri, unë flasim pra, me qëndrime tona. Dhe mendoj që duhet të dim si të vishemi, por jo t'jemi manjak në sasin e veshje, sepse është të dëmshme për budgetin ton. Për esë një gjithë tjetër, dëmton budgetin, dëmton budgetin, nëse kryon vajrësi nga nga blerjet e vitë me a gjithë që do bërsh njëtë, është t'jeshe fokusuar të blerja dhe t'ja rosh të gjitha gjërat. Me gjitha të në i kënajsi edhe a je vetës njëri u kur kamara të rogën një pjesë shkone dhe në shpenzon për të duke bukë. Pa tjetër po, unë tem gjithmonë, sidomos të këfemrat e kam femrat i duar shumë, por sidomos ato që punojnë dhe përpishen në jetën e tyre. Nëse ti punon dhe jaftë të indirësht të gjitha të ardhurat vetë, kënajshë vetën në gjitha forma. Dhe më të nkryoja mundësim dhe të stëndë. Të shionë më shumë edhe ajo përëja që do përshë. Ndjeshe dhe rëndësishme në jetën të ndë dhe thua, unë ja kam dalë dhe sot e meritoj ta blek të fustani, edhe pse mund tjetë mbi kosto normali që ne mund të përbalojnë. Aurelia Agali, u psikologe po? E ta sa për mbyllu jam e një mesajsh të lezet qëmë, se kam bërë një intervjistë për asakosh me Robert Berishen. Edhe qunat që janë zagonisht të medjas apo televizionit duke se përvishen shumë shtrejnë, po në fakt nuk se vishen me shumë shtrejnë. 
Po kundra zi. Dhe Roberti tha, i tha shumë, do t'ish penzon shumë për veshjet? E jë, më tha, unë tha bi palestrë, tha. Dhe veshjet e mija mund të kushtën në 12 euro, tha një bluz, tha, dhe gjithë të mund shkënderit e 5 vjeqe, tha, okej, tha, për këpucët mund të shpenzoj, se mire ka. Po që njërës për një palestrë, edhe shpenzoj të nëjë 50 euro për një palestrë, se sa të dinjë një palë pa ona që ju të gojnë pak më të dobët. Të duke një bukur brënda se pasaj reflektojt e dhe jash. Kjo është mesajji me cilin duam të përmbyllim. A ishte kjo se mora vesh, po? Kjo ishte. Po përpoqë. Kjo është mesajji me cilin duam të përmbyllim edhe këtë pjesë të programit. A uri lagë, alio është të sikur se thash psikologe, falemi nderi që ishe me ne edhe ditën e sot, me shgjithmon kënajsit të të kemi